ஆ ராமராஜன் ஆ ராமராஜன் என்ன கேட்குறீங்க நீங்கள் வந்து ஒரு ஜோதிடர் போல தெரியுது கீழேயே வந்து என்ன கொடுக்குறீங்கன்னா ஆ ராமராஜன் இந்த ஜாதகம் நான் ஒரு இளநிலை ஜோதிடர் இந்த ஜாதகம் பலன் சொல்வதற்கு எனக்கு சவாலாக இருக்கிறது பலன் சொல்லுங்கள் குருவி பெரிய கேள்வி அதனால் இதை நான் சுருக்கி சொல்கிறேன் ஆ ராமராஜன் இளநிலை ஜோதிடர் இளநிலை ஜோதிடர் அப்படின்னா என்ன ஒரு ஒரு ரெண்டு வருஷமா மூணு வருஷமா ஜோசியம் பார்க்குறீங்கன்னு எடுத்துக்கலாமா அல்லது ஜோதிடத்திலேயே அவ்வளோதான் அனுபவம்னு எடுத்துக்கலாமான்னு தெரியல மீன லக்னம் லக்னத்தில் ராகு இரண்டுல குரு எட்டுல சுக்கரன் சூரியன் இப்போ என்ன கேட்குறீங்க எட்டுல சுக்கரன் சூரியன் இருக்கு ரெண்டுல குரு இருக்கு லக்னத்தில் ராகு ஏழுல பக்கேதெல்லாம் இருக்கும் எட்டில் சூரியன் சித்திரை மூன்றாம் பாதத்தில் வர்க்கோத்தமம் ஆகி இருக்கிறார் எட்டில் சூரியன் வர்க்கோத்தமம் ஆகியிருக்கிறார் அம்சத்திலையும் அதான் அம்சத்தில் நீச்சம் தான் வர்க்கோத்தமம்னு சொல்வது இவ்வாறு நீச்சம் பெற்றால் இருநூறு சதவிகிதம் நீச்சமா அப்படின்னு கேட்குறீங்க இருநூறு சதவிகிதம் நீச்சமா சுக்கரன் இங்கே அஸ்தமனம் கூட இல்லை அதாவது ராசியிலும் அம்சத்திலையும் எட்டில் மறைஞ்சதுனால உங்களுக்கு அந்த கேள்வி மீன லக்னம் எட்டில் சூரியன் இருக்கிறார் சித்திரை மூன்றாம் பாதத்தில் இருக்கிறார் இருநூறு சதவிகிதம் அவர் அப்படின்னா ஆ ராசியிலையும் அம்சத்திலையும் நீச்சமாக இருக்கிறாரு அப்போ இருநூறு சதவிகிதம் அது நீச்சமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறீங்க இளநிலை ஜோதிடர் முதல்ல இந்த வர்க்கோத்தம அமைப்பை பற்றி புரிஞ்சுக்கோங்க வர்க்கோத்தமம் ராசியிலும் அம்சத்திலும் ஒரு கிரகம் வர்க்கோத்தமமாக இரு ஒரே இடத்துல இருப்பது வர்க்கோத்தமம் என்று சொல்லப்படுகிறது வர்க்க உத்தமம் இந்த சுப வர்க்கங்கள் ஏறுறது அப்படின்றது தான் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் அந்த நவாம்சத்தில் ஒரு கிரகம் சுபத்துவமாக இருக்கின்ற நிலைமையில் சுபத்துவமாக இருக்க வேண்டும் சுப நே சுப கிரகங்களோடு சுப வீட்டில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நான் அடிக்கடி சுபத்துவம் சுற்று மொழினு சொல்கிறேன் ஒரு ராசியில் ஒரு கிரகம் ராசியிலும் அம்சத்திலும் ஒரே நிலையில் ஒரே இடத்தில் இருப்பது வர்க்க உத்தமம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய வர்க்கோத்தமாகிறது இந்த வர்க்கோத்தமம் ஆன கிரகம் எத்தகைய வலிமை இழந்த நிலையில் இருந்தாலும் அது ஒரு ஆட்சி பெற்ற பலனை தரும் அப்படின்றத நம்ம மூல மூல நூல்களை சொல்லப்படுகிறது கிரக பலத்தில் வந்து நீங்கள் அதை தான் வந்து எடுத்துக்கணும் அதாவது வர்க்கோத்தமம் பெற்ற கிரகம் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் பகையாக இருந்தாலும் நீச்சமாக இருந்தாலும் ஆட்சி பெற்ற பலனை அடைகிறது குறிப்பாக நீச்ச பங்கத்தை அடைகிறது அப்படிங்கிறது ஒரு விதி சிவகங்கையிலிருந்து ஒரு இளநிலை ஜோதிடர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பலன் சொல்வதற்கு சவால்னு சொல்கிறீங்க பலன் சொல்வதற்கு சவால் என்பது டெடிக்க உங்களுடைய உங்களுடைய ஒருமித்த இதை பொறுத்து தான் வந்து கண்டிப்பாக பலன்கள் கண்டிப்பாக வந்துடும் அதனால் இதை பற்றிலாம் வந்து இந்த இதெல்லாம் ஒன்று இந்த இரநூறு சதவீதம் நீச்சம் இப்போ இரநூறு சதவீதம் நீச்சமான்னு கேட்குறீங்க பாருங்கள் ராசியிலும் அம்சத்திலும் அந்த கிரகம் நீச்சமாக இருந்தால் இரநூறு சதவீதம் நீச்சமாக நீச்சம்ன்றதே நூறு த நூறு சதவீதம் நீச்சம்ன்றதே என்ன கடைசி நிலை ஒரு கிரகம் தன்னுடைய பலம் அனைத்தையும் இழக்கும் நிலை நீச்சம் எனப்படுகிறது அந்த நீச்சத்திலையும் இன்னொரு நீச்சம் அந்த கட்டத்திலையும் இன்னொரு கட்டது அப்படின்னு கொண்டு போயிட வேண்டாம் இருநூறு சதவிகித நீச்சம்ன்றது இல்லை என்னுடைய நீச்ச பங்க ராஜயோக கட்டுரைகளை படிச்சு பண்ணா நீச்ச பங்க ராஜயோகம் சில உண்மைகள் அப்படிங்கிற இணையத்தில் மிக அதிகமாக அதிகமான லட்சம் இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் முறைகளுக்கு மேலே படிக்கப்பட்ட அந்த ஆர்டிகளை படித்து பாருங்கள் அதில் இதை பற்றி சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு கிரகம் வர்க்கோத்தமம் நீச்சமாக இருந்து வர்க்கோத்தமம் அடைய அடைகிறது வந்து நீச்ச பங்கம் தான் சொல்லப்படுகிறது இழந்த வலுவை அது திரும்ப பெறும் ஆனாலும் தன்னுடைய தசையில் அந்த கிரகம் முதலில் நீச்ச பலனை செய்துவிட்டு அதன் பிறகு ஆட்சி பலனையோ உச்ச பலனையோ நீச்ச பங்க ராஜயோகம் அதே கிரகத்தில் ஒரு யாராவது ஒருத்தர் வந்தால் அது நீச்ச பங்க ராஜயோகம்னு சொல்கிறேன் இப்போ உங்கள் கேஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மீன லக்னம் எட்டில் சுக்கரன் சூரியன்னு சொல்லிட்டீங்க ரெண்டில் குருன்னு சொல்லிட்டீங்க நீச்சம் அப்படிங்கிறத விட இங்கே சுபத்துவம்னு எடுக்கணும் ஆறாம் இடத்தின் சுபத்துவ பலன்களை இங்கே சூரியன் தனது திசையில் செய்வார் சூரியன் ஆறாம் அதிபதி எட்டில் இருப்பது கெட்ட நிலை ஒரு பா ஒரு ஒரு ஆதிபத்திய விசேஷம் இல்லாத ஒரு கிரகம் வந்து மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று சொல்லப்படக்கூடிய உபசய ஸ்தானங்களில் நட்பு உழுவாக இருப்பது மிக நல்லது ஏற்கனவே அவன் கெட்டு போனவன் இன்னொரு தடவை போய் கெட்டு போயிட்டு கொஞ்சம் தாறுமாறான இடத்துல இருக்கக்கூடாது அப்போ ஆறாம் அதிபதி எட்டாம் இடத்துல சுபத்துவம் என்று இருப்பது நல்ல நிலை அல்ல இப்போ உங்க இதில் வந்து குரு பார்த்துருச்சு அதனால வந்து சூரிய திசையில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் சூரிய திசையில் அந்த கிரகம் அந்த கிரகம் என்ன பண்ணும் ஆறாம் இடத்தின் சுபத்துவ விஷயங்களை செய்யும் ஆறாம் இடத்தோட சுபத்துவ விஷயங்கள் என்பது ஏற்கனவே நல்ல வேலை அடிமை அந்த மாதிரியான அமைப்புகள் சூரியன் சிவராஜ யோகம் சூரிய திசையில் தாப்பனார் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அரசாங்கம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் சில விஷயங்களை கண்டிப்பாக அந்த கிரகம் செய்யும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறேன் ஆகவே இருநூறு சதவீதம் நீச்சமான்ற வித்தியாசமான ஒரு வார்த்தைக்
அடுத்து இன்னொரு நேயர் அவரும் யூடியூப் நேயர் தான் ஜி சுப்ரா ஜி சுப்ரா என்ன கேட்குறீங்க தசையில் பட்டையை கிளப்பும் கிரகங்கள் புக்திநாதனாக நொண்டி அடிப்பது ஏன் ராகுவை மனதில் வைத்து தயவு செய்து பதில் தரவும் தசையில் பட்டையை கிளப்புற கிரகம் புக்திநாதனாக நொண்டி அடிப்பது இதைத்தான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கிறேனே தசாபக்தி அமைப்புகளுக்கு உள்ள ஒரு சீக்கிரட்டை என்னென்னா தசா நாதம் தசா நாதம் தான் வந்து கேப்டன் அவர் தான் வந்து நம்பர் ஒன் அவருக்கு அடுத்து இருக்கின்றவர்கள் தான் அவருக்கு கீழே இருக்கின்றவர்கள் தான் மற்றவர்கள் எந்த ஒரு நிலையிலும் தசாநாதன் அவர் லக்னத்தின் எதிரியாகவே இருந்தாலும் அவருக்கு கீழே தான் தசை புக்தில லக்னாதிபதியே செயல்படுவார் இது ஒரு பாயிண்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ஜாதகத்தின் தலைமகன் ஒரு ஜாதகத்தின் தலை அனைத்து அமைப்புகளையும் மேம்பட்ட ஒரு அமைப்பு லக்னாதிபதி இந்த லக்னாதிபதியே தசைன்னு வந்துடுற போது அவர் அங்கே புக்திநாதனாக வந்தால் அந்த தசையின் நாதனுக்கு உட்பட்டு தான் செய்வார் ஒரு கண்ட்ரோல் தசைன்றது சுக்கரதசை இருபது வருஷம் அந்த இருபது வருடமும் அந்த சுக்கரனுடைய ஆளுமையின் கீழ் நீங்கள் இருக்க போகிறீர்கள் சுக்கரன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் உங்களுக்கு நடக்க போகிறது அவருடைய ஆதிபத்திய காரகத்துவ விஷயங்கள் அந்த இருபது வருஷம் உங்களுக்கு நடக்கும்னு அர்த்தம் ஒரு தசைன்றது அப்படித்தான் பத்தொன்பது வருடம் சனி தசை ஆரம்பிக்க போகிறது அப்ப அந்த பத்தொன்பது வருடமும் சனியின் காரகத்துவங்கள் வழியாக சனியின் ஆதிபத்தியங்கள் நடக்கும் அப்படின்றது தான் அந்த ஜாதகத்திற்கு மகரமும் கும்பமும் எந்த எந்த வீடுகளாக மாறுகிறதோ அந்த வீடுகளுடைய அந்த தசையில சனி தசையில அந்த பல அந்த பலன்கள் நடக்கும் அந்த சனி எந்த காலில் எந்த நட்சத்திரத்தின் கீழே உட்கார்ந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறத பொறுத்து அந்த விஷயங்கள் நடக்கும் இதுதான் வந்து தசா புக்தியோட சுற்றுமோ தசைன் வந்துற போது புக்திநாதனே தசாநாதனுக்கு கீழே தான் வருவார் புக்திநாதன் வந்து அதனாலதான் வந்து ஒரு கிரகம் பலன் தன் நல்ல பலனையோ கெட்ட பலனையோ வர வேண்டும் என்று தர வேண்டும் என்றால் அந்த கிரகத்துடைய தசை வரணும்னு அடிக்கடி சொல்றேன் ஒரு கிரகம் நல்ல பலனையோ கெட்ட பலனையோ ஒரு மோசமான சிம்ம லக்கணத்திற்கு சனி வந்து மோசமான இடத்துல இருக்கிறார் சனி தசையே வரப்போவதில்லை அப்ப அதை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் சனி தசை வந்தா அது ஒரு ஒரு மாதிரியான சாதகமற்ற பலன்களை தரும் அதே நேரத்துல புக்தியில வந்து புக்தி வந்து ஒருவருக்கு ஒரு அஞ்சாறு தசை வரலாம் அப்ப ஒரு கிரகத்துடைய சில முக்கியமான வயதுக்கேற்றார் போல கால வயதுக்கேற்றார் போன போல பலன்கள் புக்தியில அந்தந்த காரகத்துவங்கள்ல நடக்கும் இது என்னன்னா அந்த காரகத்துவம் ஆதிபத்தியம் ரெண்டுமே ரெண்டையுமே அப்படியே பேலன்ஸ் பண்ணி பேலன்ஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களால நிச்சயமா இது பண்ண முடியும் இன்றைக்கு இன்றைக்கு வின் டிவி லைவ்ல ரெண்டு பேருக்கு நான் வந்து பலன் சொன்னேன் அந்த சந்திரதச சுக்கரபக்தி ஜவாத கேதச சுக்கரபக்தி சுக்கரபக்தியில திருமணம் நடந்துடும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன்னா சுக்கரன் வந்து அவருடைய காரகத்துவமான தாம்பத்திய சுகத்தை கொடுக்கக்கூடியவர் சுக்கரன் தான் வாலிப பருவத்துல ஒருத்தருக்கு கல்யாணத்தை கொடுக்கக்கூடியவர் அதே சுக்கரன் அஸ்தகங்கம் அடைந்திருந்தால் சுக்கரபக்திக்கு அடுத்து வர்ற சூரிய பக்தியில தான் அந்த தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்கும் அஸ்தகங்கம் அடைந்த கிரகத்தின் பலனை சூரியனே எடுத்து செய்வார் அப்படிங்கிற விதிப்படி அடுத்து வர்ற இதுல தான் நடக்கும் அந்த சுக்கரன் வேறு யாராவது சனி கூடையோ ராகு கூடையோ சேர்ந்திருந்தா அந்த ராகு புக்தியில அந்த சுக்கரனுடைய பலன் கிடைக்கும் இப்ப ராகு வந்து ஒரு எட்டு டிகிரிக்குள் சுக்கரனை வந்து அப்படியே பீடிச்சுட்டாருன்னு வைங்க யாரோ ஒருத்தர் ராகுனா ஞாபகம் வருது ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு வந்து ராகு வந்து எட்டு டிகிரிக்குள்ள இருக்கிறாரு அவர் எப்படி நீங்கள் ராகு வந்து சுக்கரனை சுக்கரன் ராகு எட்டு டிகிரிக்குள்ளே சேர்ந்தால் சுக்கரன் ராகு எட்டு டிகிரிக்குள் சேர்ந்தால் அவர் வந்து சுக்கரன் கெட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்கிறீங்களே ஐஸ்வர்யா ராய் ஜாதகத்தில் வந்து எட்டு டிகிரிக்குள்ளே சேர்ந்துருக்கிறாரு ரெண்டு டிகிரிலேயும் என்னமோ இருக்கிறாரு அப்படின்லாம் சொன்னார் அந்த ஜாதகத்தை மறுபடியும் பாருங்கள் ஒவ்வொரு ஜாதகத்தையும் நான் விளக்கிக்கிட்டு இருக்க முடியாது நான் சொல்லுகின்ற விதிகள் நூறு சதவீதம் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் ராகு கூட எப்போ ஒரு கிரகம் சேருகிறதோ அப்போ அது சரண்டர்னு அர்த்தம் அந்த கிரகத்தின் பலனை ராகு செய்வார்னு சொல்லியிருக்கிறேன் எல்லா பிரபலமானவருடைய ஜாதகங்கள்லையும் சுக்கரன் ராகு காம்பினேஷன் கண்டிப்பாக இருந்தே தேரும் அதுவும் திரைத்துறையில் ஒருத்தர் வந்து பெரிய புகழை அடைகிறார் அப்படின்னு சொன்னால் சுக்கரன் ராகு காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி ராகு திசை நடக்கும் அந்த ராகு திசை ராகுவோடு சேர்ந்து ராகுவின் வீட்டதிபதி இந்த மாதிரியான ராகு ராகுவ சுற்றி சுற்றி இருக்கின்ற ஒரு அமைப்புகள் நடக்கும் அதுதான் அந்த குப்பையில் இருப்பவரை கோபுரத்தில் கொண்டு போய் ஏற்றி வைப்பவர் ராகு அப்படின்னு நான் ஒரு ஒரு இதில் சொன்னேன் ஆக இப்போ இந்த இதுக்கு வந்துடுவோம் அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த இந்த எப்போது சுக்கரன் தாம்பத்திய சுகத்தை கொடுப்பார் அந்த சுக்கரன் வந்து எங்கெங்கே இருக்கிறது அதாவது ஒரு தசை ஒரு புக்தி அப்படின்னு ஒரு விதியை வந்து அப்படியே வந்து மேம்போக்க எடுத்துக்கிட்டு காலத்தை விட்டு நாலு நாலு எட்டுன்னு பலன் சொல்லிட முடியாது ஜோதிடத்தில் அனைத்து விதிகளையும் நீங்கள் ஆராய வேண்டும் அனைத்து விதிகளுக்கு உள்ளே உள்ளே போனாதான் தசாநாதன் புக்திநாதன் புக்திநாதனா நொண்டி அடிக்கிறாரு அப்ப புக்திநாதன் அவருடைய காலகத்துவத்தை அவருடைய வயதுக்கேற்றார் போல சில நிலைகளில் தருவார் அறுபது வயசுக்கா
சனியின் முக்கியமான காரணத்துவம் நடக்க இயலாமல் செய்வது சனி புக்தி வந்தவனே அந்த பெரியவருக்கு மூட்டு வழி கால் வழி கீழே விழுந்துடுறது படுத்த படுக்க இதெல்லாம் நடக்கும் சனி புக்தி வந்தவனையே அந்த எந்த எந்த ஒரு கிரகம் தன்னுடைய காரகத்துவத்தை எந்த வயதில் எப்படி எவ்வாறு செய்யும் அப்படிங்கிறத நீங்க அந்த காரகத்துவ ஆதிபத்தியங்களை உணர்றதுல தான் இருக்கு ஜோதிடமே சுத்தி 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 இதுல தான் வரும் அதாவது ஜோதிடத்தை எளிமையா நீங்க கத்துக்கணும்னா நான் சொல்லுகின்ற அந்த நவகிரகங்களுடைய தன்மைகள் ஆதிபத்தியங்கள் பனிரெண்டு நவகிரகங்களுடைய காரகத்துவங்கள் பனிரெண்டு வீடுகளின் ஆதிபத்தியங்கள் இந்த நவகிரகங்களுடைய நட்பு பகை விவரங்கள் ஒரு ராசி இன்னொரு ராசி எப்படி நானே ஏற்கனவே ஜோதிடத்தை எளிமையா சொல்லியிருக்கிறேன் குரு அணி சுக்கரணின்ட்டு அந்த ரெண்டு பேருக்கு உள்ள உறவு பகை விஷயங்கள் தசாபக்திநாதன் தசாநாதன் எப்படிப்பட்ட விஷயங்களை செய்வார் தசாநாதன் எப்படி சொல்லுவார் அப்படிங்கிற இதை இப்போ இந்த காம்பினேஷன்ஸுக்குள்ள நீங்க வந்துடுற போது கொஞ்சம் முழுமையாக இது ஒன்றும் ஜோதிடம் ஒன்றும் ஒரு பெரிய இந்த இதெல்லாம் கிடையாது புரிந்து கொண்டால் எளிமையானதுன்னு அடிக்கடி சொல்றேன் அப்ப தசாநாதன் எந்த இடத்துல என்ன பலன்களை செய்வார் தசாநாதனுக்கு அடங்கிய புக்திநாதன் தன்னுடைய காரகத்துவங்களை எப்போது எப்படி கொடுப்பார் அப்படிங்கிறத நிச்சயமாக நான் சொன்ன அந்த வழிமுறைகளின்படி நீங்கள் நிச்சயமாக எடுத்து விட முடியும் அதனாலதான் வந்து தசையில பட்ட தசைன்னு வந்துட்டாலே அந்த தசாநாதன் கிரகத்தை மட்டும்தான் நீங்க பார்க்கணும் அதுக்கு உள்ள அந்த தசாநாதன் அரசனை போன்றவன் அந்த அரசனுக்கு கட்டுப்பட்ட சேனாதிபதி இது வாயு காப்பான் எல்லாம் கீழே ஒன்பது கிரகமும் வந்துடும் நம்முடைய லக்னாதிபதியாக இருந்தாலும் தசாநாதனை கேட்டுத்தான் பலன் தருவார் தசாநாதன் தர ஒரு தசையின் நாயகன் தர இயலாத பலனை புக்திநாதர்கள் தரவே முடியாது இது ஒரு கட்டுக்கோப்பான ஒரு ஒழுங்கான ஒரு அமைப்பு அந்த ஒரு பத்தொன்பது வருஷம் சனி தசைனா பத்தொன்பது வருஷம் நீங்க சனியின் ஆதிக்கத்துல தான் இருக்கிறீங்க அதனாலதான் நான் சில நேரங்கள்ல ஒரு அதிர்ஷ்டமான யோகமான ஜாதகத்தை கொண்டவர்கள் தங்களுக்குள் அந்த அந்த தங்களுடைய அணி நண்பர்களுடைய தசையே வரும்னு சொல்லுவேன் மீன லக்கணம்னு வந்துட்டாலே சூரியன் சந்திரன் சு சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் ராக குரு இந்த மாதிரியான பெல்ட்டில் வந்தால் தான் அவன் யோகக்காரன் மாறாக அவன் வந்து சனி புதன் கேது சுக்கரன் அந்த பெல்ட்டில் வந்தானா அது அவயோகம் தான் ஏன்னா இருபது வருடம் ஆளுமை கொண்ட ஒரு சுக்கரனுடைய தசையில் போய் நீங்கள் மாட்டுவீங்க அப்போ அந்த சுக்கரனோட தசையில் போய் நீங்கள் மாட்டினீங்கன்னா மற்ற ஒன்பது எட்டு கிரகங்களும் சுக்கரனுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் வந்து பலன் தர வேண்டும் அப்படிங்கிற நிலைமையில் நிச்சயமாக உங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் இருக்காது ஜெயித்தவர்கள் அத்தனை பேரையும் பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுடைய யோக தசைகள் நடந்து கொண்டிருக்கும் அப்படி இல்லை எனில் ஒன்பது கிரகமும் ரொம்ப வலுவாக இருக்கும் அந்த நான்கு கிரகங்கள் நான் சொல்லுகின்ற அந்த நான்கு கிரகங்கள் என்னவா இருக்கும்னா அந்த அவயோக கிரகங்கள் சொல்றேன் இல்லையா எதிரணி கிரகங்கள் அந்த எதிரணி கிரகங்கள் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றாம் இடங்களில் உபசயஸ்தானங்களில் நட்பு வலுவோட நல்ல சார அமைப்புல இருக்கும் அதுதான் வந்து உண்மையான ஒரு ராஜயோக உண்மையான ஒரு ராஜயோக ஜாதகத்தின் லட்சணம் அப்படிங்கிறது அதுதான் ஆகவே தசை புக்திகளுக்குள்ள வந்து இந்த இந்த விஷயத்த வந்து தெளிவாக புரிஞ்சுக்கங்க புக்திநாதன் எப்பொழுதுமே தசைநாதனுக்கு கட்டுப்பட்டவன் புக்திநாதனுடைய காரக அமைப்புகள் எந்த வயதில் எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிறத வச்சும் அந்த ஆதிபத்திய விஷயங்களை வச்சும் தசாநாதனுடைய வலிமையை வைத்தும் தான் நீங்கள் வந்து தசாபுக்திகளுக்குள்ள என்ன பலன்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சொல்ல முடியும்